part 2. Please see description ng video ito para sa part 1. Again, hindi pa rin natin i-reveal kung sinong nagpapasagot nito. For number 6 to 8, in 40 item test, John answered 4 fifths of the items correctly. Therefore, 4 fifths of 40 ay tamang sagot. His score sa number 6. O oh, ito na nga. His score is, so yun na yung score niya. 4 fifth of 40, yan yung score ni John kasi nga yan yung answered correctly. So, 4 fifth of 40. 4 over 5, ang of multiplication yan, i-multiply mo lang sa 40. Pwedeng 40 divided by 5 and that is equals to 8. 4 times 8 is equals to 32. Another way, pwede ring 40 times 4 and that is equals to 160 divided by 5 and that is 32. Kaya ang sagot sa number 6 ay 32. Isa pang simpleng solusyon dito sa number 6, although pariho lang ito lahat, gusto ko lang makita para sa iba. 40 item test. John answered 4 fifth of the items correctly. I-divide mo muna natin itong 40 by 5. And that is equals to 8. Now, 4 fifth, itong 4 na numerator, yan yung nakuha niya correctly. So, 8 times Four, and that is equals to 32. Kung nag-gets nyo na, pwede nyo naman i-forward yung video. Pero gusto kong ipaliwanag pa ng mas mahaba pang paliwanag dito sa number 6. I-divide natin ng 5 ito. 4 fifth. Divide natin ng 5. 40 divided by 5, that is equals to 8. So, 8, 8, 8. 8, 8. 4, 5th. 1, 2, 3, 4. Ilang 8 ba yan? Yung apat na 8, i-add mo yan lahat, at yan yung score ni John, 32. Kung para sa iba, masyado ng pang grade 1 yung explanation ko, pero ginagawa ko ito para lahat, Walang maiiwan ba? Lahat makakaintindi nito. Number seven. The number of mistakes he made. Madali lang yan. Ilan ba yung total? 40 item. Ilan yung score niya? 32. So, i-minus mo lang yan and that is equals to 8. Number eight. The passing score is 75% of the total score. Meaning, 75% of 40. Kasi yan yung total score. So, 75% of 40, yan yung passing score. 75%, 75 per 100. Percent means per 100. Ang of multiplication yan siya, kopyahin si 40. Para makuha natin kung ilan ba yung passing score. 75 over 100, pwede natin yung ilis by finding the greatest common factor which is yung 25. 75 divided by 25 and that is equals to 3. 100 divided by 25 and that is equals to 4. In other words, itong sa 75% or 75 per 100 ay pariho lang dito sa 3 fourth. I-multiply natin ng 40. Pwede namang shortcut, 40 divided by 4 and that is equals to 10. 10 times 3 is equals to 30. Ito yung passing score. Pwede ring 3 times 40, that is equals to 120. 120 divided by 4 and that is still equals to 30. Balikan natin yung tanong. John's score, ilan ba yung score ni John? 32 is how many points higher than the passing score? Ang passing score ay 30. So, 32 minus 30 is equals to 2. 
So, ang sagot dito ay 2. Next, number 9. A basketball team won 80% of its game. If it won 20 games, how many did it play? Ito mga ganitong klaseng tanong. Marami din itong sa, marami din ganito sa civil service exam. Now, kung sa absat naman, huwag nyo i-memorize yung sagot. Kasi malay nyo, hindi naman ito talaga ang lalabas. Pero, kahalintulad nito. Para mas lalo nyo maintindihan, i-revise natin yung sentence. Ano nga ba yung 80%? Yan yung mga napala, napanalan, napanalan. Ay, hindi ko talaga siya ma, 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 napanalunan. Mga napanalunan. So, yun na nga. 20 is 80% of yung total na nilaro nila. Yung total na nalaro nila. Okay. Let N be the total na nalaro ng team nila. Kopyahin si 20. Ang is equals yan siya. 80.8 ang of multiplication at yung N kasi yan yung hahanapin natin. Yung total. Since si point 0.8 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 20. Then, n na lang ang natira. 20 divided by 8 para mas madali. Itong 8, mag-move tayo, i-move natin yung decimal to the right once para maging 8 siya. Kung nag-move tayo, mag-add ka rin ng isang zero dito sa 20, kaya 200 yan siya. Now, 200 divided by 8, and that is equals to 25. Kaya ang sagot dito ay 25. So, lahat-lahat ay 25. Yung 20 games na napalalunan nila yan, yung 80% of 25. Number 10. There are nine fishes in the aquarium. Two of the fishes are gold fishes. What part of the fishes are gold fishes? Parang pang tang twister man tong number 10. So, ganito lang yan. Napakasimple lang tanong na ito. Huwag nyo lang i-complicate. Ang total always nasa denominator yan. Siya yan yung total. Ang total... 9 fishes sa loob ng aquarium daw. Yung fraction dyan, or yung binanggit dito na gold ila, gold fishes, ilan ba? Dalawa, numerator yan siya. What part of the fishes are gold fishes? Ito na yung sagot. 2 over 9. Next, number 11. 57 out of 150 of CS applicants for the Navy passed the exam. Ilan yung pumasa? 57. Ang total, 150. What percent of CS applicants passed? Ang total, lagi yung nasa denominator. Ang pumasa? 57. 57 over 150, yung nasa denominator, yan yung divisor. So, i-divide natin. 57 divided by 150. Ilang 150 ba sa 57? Wala man, kasi ya, dagdaga na ita, natin na isang zero. Pero bago tayo magdagdag na ista, isang zero, yung decimal na yan, i-align natin sa taas. Now, 570. Ilang 150 ba yan? Mga tatlo. 150 times 3 and that is equals to 450. Mag-minus tayo. Magdagdag pa tayo na isa pang 0. Ilang 150 ba sa so 1,200? 8 yan siya. 8 times 150, that is exactly 1,200. So, meron tayong 0.38. Ang tanong, what percent? Si point 
38. Imove lang natin yung decimal twice to the right. Lagyan ng percent sign. So, ang sagot ay 38%. Dagdag kaalaman lang sa mga nalilito. Point 38 ay pariho lang sa 38 over 1, 2, 1, 2 over 100. So, 38 over 100 ay pariho lang din sa 38%. Kasi ang ibig sabihin ng percent ay per 100. Next, number 12. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking halaga? After sa decimal point. Okay? Ito yung decimal. After dito, dun ka titingin sa pinaka malapit sa decimal point. Now, tingnan natin sa choices. Lahat ay 3 na nasa pinakamalapit sa decimal point. Next. 7 at 8 yung pinakamalapit sa decimal point. Ang 8 yung mas malaki dito. 8 ay higher yan sa 7. Kaya ang sagot dito ay letter C. Gawa tayo ng isa pang example. Kung saan dito ang mas Pinaka malaki. So, 3, 4, 6, tapos 2. Lagyan natin ng 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Pero itong point 6 ay 0 lang at 1. Saan dito ang mas may pinakamalaking halaga? Tingnan ang Nasa pinakamalapit sa decimal point. Ang malaki dyan ay 6. Kaya ito na yung sagot. Isa pang example. Para mas lalong maintindihan ng iba. Halimbawa ito ay 8. Ito naman ay 8, 1. Ito ay 7, 9, 9. Ito naman ay Halimbawa, 5999. Doon tayo titinin sa P na kamalapit sa decimal point. Meron tayong dalawang 8. So, wala na yan siya. Next, sa dalawa saan dito ang may pinakamalaki? Ito kasi wala nakasulat, ibig sabihin 0 na yan siya. Ito kasi may 1, therefore ito ang Mas malaki pa kaysa dito. Next, number 13. What is the reciprocal of 9 over 4? Ibig sabihin na reciprocal, baliktaran lang, kaya 4 over 9. Ito na yung sagot. Itong word na reciprocal ay huwag niyong kalimutan ito kasi minsan na ito or paulit-ulit na itong lumabas sa civil service exam, like example itong Subtracted from the reciprocal of, yung mga ganyan. Kaya dapat alamin nyo kung anong ibig sabihin ng reciprocal. Baliktaran lang. Next, number 14. What will you multiply by A to get a product equal to 97 plus 95? Ano daw ang i-multiply natin sa 8? Let N be that number na hinahanap natin na mag-equal sa 97 plus 95. So, i-add muna natin si 97 plus 95. So, this is 12 carry 1, 92. Now, i-keep natin si N dyan para ma-isolate si N since si A pang multiply sa N, pang divide na siya ngayon dito sa 192. So, N is equals to 192 divided by 8. Ilang 8 ba sa 19? 2. 2 times 8 equals 16. 19 minus 16 is equals to 3. I drop mo yung 2. 32 divided by 8 is equals to 4. 4 times 8 is equals to 32. Therefore, yung hinahanap natin ay 24. Yan yung i-multiply natin sa 8 para ang product niya ay pariho sa 97 plus 95 which is 192. Next, number 15. 
What is the square of 39? One second or less than three second, ma ma sagutan nyo na ito. Kasi sa choices naman, isa lang yung ending, one. Ano nga ba ibig sabihin ng square of 39? Or 39 square, that means 39 times 39. Now, kung ganito ay vertical natin, 9 times 9 is equals to 81. Yung last number na yan na 1, nasa 1's place, yan siya. Sa choices, yan lang naman ang may 1. So, yan na yung sagot. Pero kung gusto nyo, i-detali-detali natin yan. So, this is 27 plus 8. This is 35. Then, 27, 9, then 11. So, i-add natin 1, 12 carry 1. This is 5, 1,521, which is pariho lang din dito sa choice letter D. Hanggang dito na lang muna tayo. Abangan sa next na video itong number 16, 17, 18, 19, at 20. Para sa mga bago pa sa channel ko, kung hindi nyo pa na panood or nasagutan ito, pwede nyo puntahan yung mga saan ko ba ito pinopost sa AFSAT, sa Civil Service Exam 2021 or mismo sa Philippine Civil Service Review for All. Nakapost na ito. Later, i-update ko ang post na yun kung yung mga para sa tamang sagot. Thank you for watching. God bless.